Hi friends, PSC Helmet like all our friends, welcome. I am Nidu. In this, I am going to talk about three dimensional question. That is, three D and two dimensional question. So, first question. One cube in the upper side of a circle is 25 centimeters. That is, what is the width of it? So, one cube in the upper side of a circle is 25 centimeters. That is, what is the width of it? So, what is the width of the cube in the upper side of a circle? So, what is the width of the cube in the upper side of a circle? So, how do you say the cube? Indonesia 아아aus a cube equal to 3 a cube. A cube equal to 3 a cube. So, what is a cube? We have to use a formula. A cube is 3 a cube. 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 Option B. 27. Second question. ஒரு பெட்டியுடை நீலம் மூனு மடங்கும் வீதி ரண்டு மடங்கும் உயரம் நாலு மடங்கும் வர்திப்பிச்சால் அதின்டை வியாப்தம் ஆதித்தேதின்டை எத்திர மடங்காகும் அப்போ ஒரு பெட்டியுடை வியாப்தம் அனு சொல்கிறேன் அப்போ பெட்டி வந்து எங்கு நியாதாது சதிருக்கட்டான் Indonesia வியாப்தங்களன் formula L into B into H அப்போடு L என்னது நீ length length தத்திரியா 3 மடங்கை வார்த்திப்பிச்சு அப்போ 3 into 3 L 3 into L 3 L 3 L into இனி B B என்ன breadth breadth என்னது 2 மடங்க அப்போ 2 into B அது 2 B into H H என்ன height உயரம் 4 மடங்க அப்போ 4 H அப்போ டோட்டில் எத்திரை எத்திரா மடங்காய் வருத்துப்பிக்கும் வால் நின்னா 3 2 3 2 6 6 4 24 அப்போ 24 LBH இல்லை அப்போ லான்சர்த்து வன்னும் 24 option D Third question ஒரு cube இந்தே வக்குகள்டை என்னம் ஒரு cube இந்தே வக்குகள்டை என்ன அப்போ cube இந்தே எத்திரா வக்குண்டு அப்போ காதுமாக்கும் வேச்சு நோக்காம் Cube எங்கு நே வருக்கும் நான் அவுத்தைக் காண்சும் நிடாடனும் Cube வருக்கேண்டது இதானை Cube Cube இந்தே வக்குகள்டை என்னன்ன பார்ந்தான் இது ஒன்று, இது ரண்டு, 
ഇത് മൂന്ന് നാല് അതൊരു ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നാലിനോട് അപ്പം നാല് നാല് എട്ടായി ഇത് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് വക്കാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ച് ഞാൻ ഒരു ചോക്ക് ബോക്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ചോക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന ബോക്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചാൽ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് വക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നാല് അപ്പോൾ നാല് നാല് എട്ടായില്ലേ പിന്നെ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വക്കാണ് ക്യൂബിനുള്ളത് അതുപോലെ മുഖം മുഖങ്ങൾ എത്രയാ അത് വക്കുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് മുഖങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാക്കും മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫേസ് ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് ഇത് അഞ്ച് ഇത് ആറ് മനസ്സിലായെന്ന് കിട്ടുന്നു ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ ആറ് മുഖങ്ങളാണ് ക്യൂബിനുള്ളത് അപ്പം ആറ് ഇനി എന്താ മൂലകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ ആയാലും ചതുരക്കട്ടയുടെ ആയാലും രണ്ടും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വക്കുകളുടെ എണ്ണം ക്യൂബിൻ്റെ ചോദിച്ചാലും പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് ചതുരക്കട്ടയുടെ വക്കുകളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാലും പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ മുഖങ്ങളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ആറ് തന്നെയാണ് ഇനി മൂലകൾ മൂലകൾ എത്ര എണ്ണം ഇതാണ് മൂലകൾ ഇതാണ് ഓരോ മൂലകൾ മൂലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാല് നാല് എട്ട് അങ്ങനെ എട്ട് മൂലകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ക്യൂബിൻ്റെ വക്കുകളുടെ എണ്ണം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം എണ്ണം പഠിച്ചു മുഖങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറെന്ന് പഠിച്ചു മൂലകളുടെ എണ്ണം എട്ടെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡി പന്ത്രണ്ട് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ അൻപത് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുമെങ്കിൽ വശത്തിൻ്റെ നീളം ഇരട്ടിയുള്ള ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ടാങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും ഇങ്ങനെ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പറയേണ്ടത് ക്യൂബിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് കാണേണ്ടത് ക്യൂബിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതായത് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന എത്ര ലിറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വ്യാപ്തമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണുന്ന ഫോർമുല എന്താ ക്യൂബിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണുന്ന ഫോർമുലയാണ് എ ക്യൂബ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ടാങ്കിൽ അൻപത് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പം അതും ഒരു വ്യാപ്തം തന്നെയല്ലേ അപ്പം എ ക്യൂബ് എന്നത് എത്ര അൻപത് എന്ന് കിട്ടി എ ക്യൂബ് അൻപത് ഇനി ഇരട്ടിയുള്ള വശത്തിന് ഇരട്ടിയുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വശത്തിന് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എ ക്യൂബ് അല്ലേ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് എത്ര രണ്ട് ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് എന്നത് എട്ട് എ ക്യൂബ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് എന്നത് എട്ട് എ ക്യൂബ് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതായത് രണ്ട് മടങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കും ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ അൻപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അതായത് എ ക്യൂബ് ആണ് വ്യാപ്തമാണ് അൻപത് ഇരട്ടിയുള്ള ക്യൂബ് ഒരു വശത്തിന് നീളം ഇരട്ടിയുള്ള ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് എന്ന് എട്ട് എ ക്യൂബ് അതായത് ഇരട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് മടങ്ങായി വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ആദ്യം അൻപത് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്രയാ നാനൂറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ഓപ്ഷൻ സി നാനൂറ് ലിറ്റർ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയാൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വ്യാപ്തം തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്നത് അപ്പോൾ വ്യാപ്തങ്ങളുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് എ ക്യൂബ് ആണ് വ്യാപ്തങ്ങളുള്ള ഫോർമുല എ ക്യൂബ് അപ്പോൾ എ ക്യൂബ് ആണ് എന്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വശം അതായത് എ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എ എങ്ങനെ കാണും എ ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ക്യൂബ് റൂട്ട് എ ക്യൂബ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അപ്പം എ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത
ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തങ്ങളുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തങ്ങളുള്ള ഫോർമുല ഇനി ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല പരപ്പളവ് എന്നും പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപരിതല വിസ്തീർണം ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങളുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഉപരിതല വിസ്തീർണം ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കാണാൻ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നും ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തങ്ങളുള്ള ഫോർമുല ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബും ആണ് ഇനി അർദ്ധഗോളം അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ അർദ്ധഗോളം അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തങ്ങളുള്ള ഫോർമുല ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് എഴുതിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ടു ബൈ ത്രീ പകുതിയാക്കി മുറിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പൊ അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തങ്ങളുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്തിന്റെ അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ഇവിടെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഒന്ന് കുറച്ച് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായെന്ന് കാണുന്നു ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കാണാൻ ഫോർമുല ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബും ഉപരിതല വിസ്തീർണം കാണാൻ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറും ആണ് അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം കാണാൻ ഫോർമുല ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബും ഉപരിതല വിസ്തീർണം കാണാൻ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയറുമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫോർമുലാസ് ഇതിനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി ചോദിക്കുന്നത് അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണമാണ് ചെയ്യുക ഉപരിതല വിസ്തീർണ ഫോർമുല എന്താ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആരം എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയസ് അതായത് ആറ് അപ്പൊ ആറിന്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത ആൻസർ ആയി അപ്പൊ നോക്കാം ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു പ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ എത്രയാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇനി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എത്ര നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര ഡി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പൈ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉപരിതല വിസ്തീർണമുള്ള മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഗോളം മുറിച്ച് രണ്ട് അർദ്ധ ഗോളങ്ങളാക്കി മാറ്റിയാൽ അവ ഓരോന്നിന്റെയും ഉപരിതല വിസ്തീർണം എത്ര അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉപരിതല വിസ്തീർണമുള്ള മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഗോളം അപ്പൊ ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ഉപരിതല വിസ്തീർണം കാണുന്ന ഫോർമുല എന്താണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം കാണുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അവിടെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് നാൽപ്പത് അല്ലെ ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണമാണ് നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പൊ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത് ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എത്ര ആയിരിക്കും നാൽപ്പത് ഏ ബൈ നാല് പത്ത് അല്ലെ നാൽപ്പത് നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പത്ത് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് പത്ത് അപ്പൊ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നത് പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അർദ്ധഗോളങ്ങളാക്കി മാറ്റൽ അവ ഓരോന്നിന്റെ ഈ ഉപരിതല വിസ്തീർണം അത് അർദ്ധഗോളങ്ങളുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങളുടെ ഫോർമുല എന്താണ് അർദ്ധഗോളം അർദ്ധഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങളുടെ ഫോർമുല ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഗോളത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ഇവിടെ അർദ്ധഗോളമാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ത്രീ ആവും ഫോർ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ത്രീ ആവും
സിലിണ്ടറിന് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉന്നതി അതായത് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയാണ് ഹൈറ്റ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസം വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയാണ് വ്യാസം അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആരം അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയാണ് ആരമുള്ളത് അതായത് റേഡിയസ് അത് ആറെന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ വ്യാപ്തമാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഫോർമുലാസ് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് വക്രതല വിസ്തീർണം അതുപോലെ തന്നെ ഉപരതല വിസ്തീർണം അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപ്തം അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഫോർമുലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം വക്രതല വിസ്തീർണം വക്രതല വിസ്തീർണം എന്ന ഫോർമുല എന്താ ടു പൈ ആർ എച്ച് വക്രതല സിലിണ്ടറിന്റെ വക്രതല വിസ്തീർണം എന്ന ഫോർമുല ആണ് ടു പൈ ആർ എച്ച് അതുപോലെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങളെ ടു പൈ ആർ എച്ച് ബ്രാക്കറ്റിൽ എച്ച് പ്ലസ് ആറ് അതുപോലെ വ്യാപ്തം സിലിണ്ടറിൻ്റെ വ്യാപ്തമുള്ള ഫോർമുലയാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫോർമുലസ് നമുക്ക് മെയിനായി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ വക്രതല വിസ്തീർണം സിലിണ്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തസ്തംഭത്തിന്റെ വക്രതല വിസ്തീർണങ്ങളുടെ ഫോർമുല ടു പൈ ആർ എച്ച് ഉപരിതല വിസ്തീർണം ടു പൈ ആർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എച്ച് പ്ലസ് ആറും വ്യാപ്തങ്ങളെ പൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചിങ്ങ എന്താ വ്യാപ്തമാണ് ചോദിച്ചിങ്ങത് അപ്പൊ അതില് എച്ച് എന്നത് ഹൈറ്റ് ആണ് ആർ എന്നത് റേഡിയസ് എന്നത് ആരമാണ് എച്ച് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അതായത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉന്നതി അതായത് ഉന്നതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ആണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വ്യാസം നാല് വ്യാസം നാലാകുമ്പോൾ ആരം എത്രയൊക്കെ അത് റേഡിയസ് അതായത് അതിന്റെ പകുതി അപ്പൊ നാലിന്റെ പകുതി രണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പൈ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് പൈ രണ്ട് സ്ക്വയർ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നത് പത്ത് അപ്പൊ പൈ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ നാല് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പൊ എത്രയാ നാൽപ്പത് പൈ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ലാൻസർ എന്ത് വന്നു ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത് പൈ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നയൻ തൗസൻഡ് ഒരു സമചതുര സ്തംഭത്തിന്റെ ഒരു പാതവക്കിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്തംഭത്തിന്റെ ഉയരം മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ ഇതിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം എത്ര അപ്പോ സമചതുര സ്തംഭത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണമാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോ ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങളുടെ ഫോർമുല എന്താ സമചതുര സ്തംഭത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങളുടെ ഫോർമുല ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എ എച്ച് എന്താണ് സമചതുര സ്തംഭത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങളുള്ള ഫോർമുലയാണ് ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എ എച്ച് എന്നത് അപ്പൊ എ എന്ന് എന്താ പന്ത്രണ്ട് എച്ച് എന്നത് മുപ്പത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്നത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്നത് പന്ത്രണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നത് മുപ്പത് ഈക്വൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എത്രയാണ് നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പ്ലസ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എത്രയാ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അർദ്ധ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിന്റെ വ്യാസാർത്ഥം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എത്ര അപ്പൊ അർദ്ധ ഗോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ വ്യാപ്തങ്ങളുടെ ഫോർമുല എന്താ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പം അർദ്ധകോളത്തിന്റെ വ്യാപ്തങ്ങളുള്ള ഫോർമുലയാണ് ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം ടു ബൈ ത്രീ പൈ ഇനി ആർ ക്യൂബ് ആർ എന്ന് എന്താ ആറ് സെന്റി അതായത് വ്യാസാർദ്ധം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാ പറയുന്നത് വ്യാസം വേറെ വ്യാസത്തിന്റെ പകുതി ആരം അത് തന്നെയാണ് വ്യാസാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാലും വ്യാസാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വ്യാസാർത്ഥം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് തന്നെയാണ് ആറ് അപ്പോൾ ആറ് ആറ് ക്യൂബ് അപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആറ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് ആറിൽ രണ്ട് തവണ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് രണ്ട് രണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലേ ആറ് ഇൻറ